สวัสดีค่ะพบกับครูนิ้มเคมีภาษาเด็กนะคะกับเฉลยเคมีโอเน็ตปี59ม6ข้อที่27นะคะข้อนี้เป็นเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูเนื้อหากันก่อนเลยดีกว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้ก็คือการหาค่า R นะคะอัตราการเกิดปริยาเคมีเนี่ยเราจะย่อด้วยตัว R การหา R มันจะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือ R เฉลี่ยคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยนั่นเองการหาอัตราเฉลี่ยนะคะมันจะมี2แบบก็คือหาจากสารตั้งต้นทั้งหมดหรือหาจากปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วก็หารด้วยเวลาทั้งหมดทั้งคู่นะคะน้องๆหาแบบไหนก็ได้2แบบเนี่ยหาออกมาแล้วคําตอบจะมีค่าเท่ากันส่วนจะเลือกใช้แบบไหนเนี่ยจะต้องดูโจทย์ว่าโจทย์เขากําหนดปริมาณของสารตัวไหนมาให้เราเราก็ใช้ตัวนั้นนะคะอ่ะมาดูโจทย์กันสําหรับข้อนี้เนี่ยอ่ะเขาบอกว่าหินปูนทําพยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวย่อคือ CO2 และเกิดสารละลายแคลเซียมคลอไรด์แล้วก็น้ำนะคะโดยให้ข้อมูลเป็นตารางดังนี้มาเรามาดูที่หัวตารางกันก่อนตารางนี้คือตารางที่แสดงปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราดูตรงโจทย์ตรงนี้นะคะมีคำว่าเกิดแก๊สแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ถ้ามีคำว่าเกิดให้เอาน้องรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่ตามมาต่อไปนี้เราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์สังเกตจากคำว่าเกิดนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตารางนี้ที่ให้มามันคือตารางแสดงใครเอ่ยแสดงผลิตภัณฑ์นะคะส่วนอีกช่องหนึ่งเป็นช่องของเวลาเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเราคำนวณเนี่ยเราต้องใช้สูตรที่เป็นผลิตภัณฑ์เนาะอ่ะทีนี้มาดูเขาให้ตารางนี้มาปริมาตรแก๊สคาร์บอนไดที่1จะใช้เวลา22วินาทีส่วนการเกิดปริมาตรแก๊ส2 cm กำลัง3ก็คือลูกบาศก์เซนเนี่ยจะใช้เวลา54วินาทีไปเรื่อยๆจนถึงปริมาตรที่5นะคะใช้เวลา450วินาทีสำหรับตรงนี้จะเห็นว่าปริมาตรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็คือต้องดูตรงนี้เป็นหลักทั้งหมดก็คือเกิดกี่ลูกบาศก์เซนคะ5ลูกบาศก์เซนเอามาจากตารางเนาะแล้วก็ใช้เวลาย่อด้วยตัวทีเนาะใช้เวลาทั้งหมดไป450วินาทีแล้วเอาตรงเนี้ยเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาหาอะไรเอ่ยอาเฉลี่ยทำไมถึงเอาตรงนี้มาหาเพราะสูตรบอกว่าให้ใช้ปริมาณทั้งหมดซึ่งก็ต้องดูตรงบรรทัดสุดท้ายนะคะน้องๆจำตัวเลขไว้นะเดี๋ยวครูเอามาใส่เลยก็คือเกิด5 cm กำลัง3ใช้เวลา450วินาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แทนลงไปในสูตรอาเฉลี่ยนะคะใช้สูตรนี้สูตรปริมาณผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เมื่อกี้บอกว่าเกิด5 cm กำลัง3หารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเกิดก็คือเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้จากตารางก็คือ450วินาทีตัวย่อก็คือตัว s เซกันนะคะอ่าแล้วเราก็ทำไมเอ่ยหารกันออกมาใช้เครื่องนะอ่าหหาร450เท่ากับ 0.011 โอ้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอเคถ้าไม่เห็นนะคะถ้าสมมุติเครื่องคิดเลขมันมืดน้องๆก็กดเองแล้วกันนะ 0.011 หน่วยก็คือ cm กำลัง3ต่อใครเอ่ยต่อ s s ตัวนี้ถ้าย้ายขึ้นข้างบนมันจะกลายเป็น s กำลังลบ1ไม่งงเนาะถ้างงก็ไม่เป็นไรข้ามไปตรงนี้ไม่ได้สำคัญดูแค่ที่ตัวเลขก็พอสรุปไอตารางเมื่อกี้ถ้าให้หาค่า r เฉลี่ยจะได้ 0.011 นะคะ
ต่อมาเรามาดูวิธีการหาแบบที่2ก็คือหา R เป็นช่วงเวลาณขณะใดขณะหนึ่งอันนี้เราก็จะสูตรก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเอาปริมาณสารในช่วงเวลานั้นๆตั้งหารด้วยเวลาในช่วงนั้นๆคําว่าปริมาณสารในที่นี้ก็คือใครกับใครคะสารตั้งต้นสตตเนอะหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้แล้วแต่โจทย์ในช่วงเวลานั้นๆก็คือดูว่าเขาต้องการหาอะไรยกตัวอย่างเช่นให้หาอัตราในช่วงเวลา1วินาทีถึง2วินาทีอย่างเงี้ยเวลาที่เอามาใช้ก็จะเป็น1ถึง2วินาทีอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยจะได้เข้าใจมากขึ้นใช้ข้อมูลเดิมนะคะก็คือตารางนี้ถ้าเกิดครูจะหา R ของ1กับ2เราดูตรงนี้นะนี่ R ของ1กับ2ก็จะเป็น R ของปริมาตรที่1กับ2นะคะเวลาก็จะเป็นที่22กับ54นี่เราเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาใช้ในสูตรดูสูตรตรงเนี้ยเราจะมีการท่องง่ายๆว่าให้เอาตัวมากตั้งแล้วลบด้วยตัวน้อยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยจำอย่างนี้อ่ะแล้วก็กลับมาดูปริมาณสารเอาตัวเลขมากลบตัวเลขน้อยก็คือใครลบใครคะ2ลบ1จากตารางเนาะเมื่อกี้ก็เป็น2ลบ1ส่วนด้วยเวลามากลบเวลาน้อยแล้วก็ไปดูเวลามากก็คือ54เวลาน้อยก็คือ22จับลบกัน54แล้วก็ลบด้วย22นะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน32เข้าใจมากขึ้นไหมถ้ายังงงๆหา R ต่อไปเป็น R 2ถึง3ตรงนี้เป็น cm กำลัง3นะคะคือจริงๆแล้วอะตรงนี้จะเป็นเวลาก็ได้หรือเป็นปริมาตรก็ได้แล้วแต่โจทย์แต่ข้อนี้เขากําหนดเป็นปริมาตรแล้วก็หาตามเขาเลยถ้า R 2ถึง3สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือตรงนี้เดี๋ยวเป็นสีปากกาจะได้ไม่งง2ถึง3น้องต้องดูช่องนี้ถูกไหมคะตัวเลขก็ต้องเอาตรงนี้แล้วก็เอามากลบน้อยเหมือนเดิมก็คือ3ลบ2กับ120ลบ54เอามาใส่ในสูตรเมื่อกี้เป็นเลขอะไรนะสองเออไม่ใช่สองลบสามสี่ต้องมากลบน้อยก็คือสามลบสองส่วนด้วยตัวเลขตัวนี้ก็คือร้อยยี่สิบลบห้าสิบสี่ร้อยี่สิบลบห้าสิบสี่จากนั้นก็คิดเลขสามลบสองเป็นหนึ่งร้อยี่สิบลบห้าสิบสี่ได้หกสิบหกเพราะฉะนั้นอัตราในช่วงปริมาตร2ถึง3เนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วน66เห็นไหมคะไหนๆก็หาแล้วหาให้ครบทุกอันเลยแล้วกันเนอะ R 3ถึง4 cm กำลัง3จะเท่ากับเท่าไหร่ก็มาดูตารางเหมือนเดิม3ถึง4น้องๆต้องดูช่องนี้ถูกไหมคะ3ถึง4แล้วก็120กับ240เอาตัวมากลบตัวน้อยก็คือ4ลบ3อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสี่ตั้งแล้วก็ลบด้วยสามส่วนด้วยตรงนี้มากลบน้อยก็คือสองร้อยสามสิบลบร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบลบร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้ออกมาก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยสิบโอเคจะเห็นว่าทำตัวต่อไปก็ได้ทำ R4 ถึง5ก็ได้น้องๆลองทำเองนะคะคล้ายๆเดิมเหมือนกันจะเห็นว่าแนวโน้มของค่า R มันเป็นยังไงเอ่ยส่วนมันค่อยๆทำไมส่วนมันค่อยๆมากส่วนมากส่วนมากแปลว่าค่าน้อยถูกไหมคะสแสดงว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงเอ่ยมีค่าลดลงเนาะทีนี้กลับไปดูโจทย์กลับไปดูโจทย์นะคะดูเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องนะถ้าข้อใดถูกไม่ต้องตอบนะคะเขาบอกว่าช้อยที่1เวลาที่ใช้ในการเกิด CO2 ทุก1 cm กำลัง3มีค่าไม่เท่ากัน
ลองลองลองดูโจทย์ดีๆนะสำหรับเรื่องนี้มันจะหลอกค่อนข้างเยอะมันจะมีคำว่าเวลากับอัตตาซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้อัตตาอันนี้เวลาอันนี้อัตตาเห็นไหมคะต้องดูดีๆว่าเขาถามเวลาหรือถามอัตตาสำหรับข้อหนึ่งถามเวลาถ้างั้นเราเอาเวลามาลบก,กันจะเห็นว่าจาก1ไปเป็น2ก็คือ1 cm ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ย22แล้วก็เป็น54เท่ากันไหมไม่เท่าแล้วก็จาก2มาเป็น3ใช้เวลาจาก54เป็น120ก็ไม่เท่าจาก3ถึง4ก็เป็น120ถึง230ก็ไม่เท่ารู้ได้ไงว่าไม่เท่าเอาจริงๆต้องลบนะถ้าจะให้ลบเลยอ่ะตรงนี้คุณเริ่มต้นที่0ูนย์ก่อนเพราะว่าผลิตภัณฑ์น่ะจุดเริ่มต้นจะที่0ูนย์ศูนย์จาก0ูนย์มาเป็น1คือเพิ่ม1ใช่ไหมคะแล้วจากศูนย์มาเป็น22ตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็เอา22ตั้งลบศูนย์ก็คือ22ต่อมาตรงนี้จาก22เป็น54ใช้เวลาเท่าไหร่น้องเอา54ตั้งแล้วก็ลบด้วย22เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย32จะเห็นว่า22กับ32เท่ากันไหมไม่เท่ากันเนี่ยน้องน้องก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจาก54เป็น120 920ตั้งลบด้วย54เท่ากับใช้เครื่องเลขหนึ่ง120ลบ54เท่ากับ66จะเห็นว่า22ใส่2 66เท่ากันไหมไม่เท่ากันสักอันเนี่ยก็ลบไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นชอยที่1ถูกไม่เท่ากันต่อมาชอยที่2เขาบอกว่า R ในช่วง2ถึง3มีค่ามากกว่า R ในช่วง4ถึง5อ่ะเรามาดูเมื่อกี้เราทำเอาไว้แล้ว R 2ถึง3ได้เท่าไหร่คะ1ส่วน66อ่ะเอามาใส่ไว้อันนี้ได้1ส่วน66แต่ R 4ถึง5ยังไม่ได้ทำงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันทำตรงนี้ R ที่4ถึง5เซนนะคะก็จะเท่ากับตารางนี้เลยใช้ช่องนี้โอ้สีค่อนข้างลายตา4ถึง5เห็นไหมคะตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย230กับ450นะตรงนี้ก็มาเขียนเอาตัวเลขมากตั้งก็คือ5ลบด้วย4ปุ๊บแอบดูนิดนึงอะไรนะ450ลบด้วย230นะคะดูให้ถูกช่วงนะ5ลบ4ได้1 450ลบ230ได้220อ่ะเอาตรงนี้ไปใส่เมื่อกี้นะคะ1ส่วน220นั่นเอง1ส่วน220นี้น้องจะเห็นว่าตรงนี้มันส่วนเป็นยังไงส่วนมากแสดงว่ามีค่าน้อยก็คือแหลมๆอยู่ตรงฝั่งนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต่อมาช้อย3นะคะข้อ3เป็นอัตราอัตราการเกิดคาร์บอนทุก1เซนมีค่าเพิ่มขึ้นอ่ะเมื่อกี้ให้ทำให้ดูไปแล้วว่าอัตราการเกิดทุก1เซนมันมีค่าเป็นยังไงเอ่ยลดลงเนาะไม่ใช่เพิ่มขึ้นเราคำนวณไว้แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือช้อยที่3นี่ตอบช้อยนี้เลยช้อย3นะคะอ่าไหนก็ดูแล้วดูให้จบไปเลยช้อยที่4บอกว่า R ในช่วง1ถึง2มีค่าน้อยกว่า R ในช่วง2ถึง3เราก็ดูตัวอย่างเทียบกัน R 1ถึง2คือ1ส่วน32 R 2ถึง3คือ1ส่วน66เลขมากเลขมากค่าน้อยเดี๋ยวกันนะตรงนี้คือ R ใน1ถึง2มีค่าน้อยไม่ใช่มีค่ามากอาคุใส่เครื่องหมายผิดนะคะใส่ถูกปะเนี่ย R ที่เกิดในช่วง 1-2 เส้นมีค่าน้อยกว่า R ที่เกิดในช่วง 2-3 เส้นอ๋อโอเคข้อ4อ่ะเห็นไหม
ข้อ4เป็นอะไรเป็นเวลาไม่ใช่อัตตาตรงนี้เป็นอัตตาไม่เอาเนอะคิดใหม่คิดใหม่เขาถามเวลาเฉยๆเวลาที่เกิดในช่วง 1-2 เซนแล้วก็กลับไปดูมันก็คือ22เป็น54นะคะ22เป็น54มีค่าน้อยกว่าเวลาในช่วง 2-3 เวลาในช่วง 2-3 ก็คือ54เป็น120ตรงนี้ก็คือ54เป็น120แล้วเราก็จับลบกันเอามากลบน้อยนะ54ลบ22ได้เท่าไหร่เอ่ย54ลบ22ได้32และอีกอันนึงก็คือ120ลบ54ได้66ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเป็นยังไงเอ่ยถูกนะคะข้อสุดท้ายก็คือถามอาเฉลี่ยอาเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.011 ซึ่งเราคำนวณเอาไว้แล้วเนี่ยตั้งแต่ข้อแรกเลยว่าอาเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นช้อยที่ห้าก็ถูกด้วยสรุปก็คือตอบช้อยที่สามนะคะสำหรับข้อนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะติดตามเคมีภาษาเด็กในข้อต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ